वेलकम 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 वॉचर्स मैं हूं अलमास जेकपुर आप देख रहे हैं ट्रंप की ये वो स्पीच जो कि इसने अभी कुछ दिन पहले दी थी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन आप जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था तो उसकी रीजन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता रखी है अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप उसको ज्वाइन कर लें क्योंकि कोई भी ऐसा वाक्य होता है जब चैनल के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में मैं आपको यहां पर अपडेट कर दिया करूंगा तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक आपको मिल जाएगा पहले कमेंट के अंदर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मजीद मैं आपको बता दूं कि ये स्पीच बहुत ही ज्यादा एंटी क्राइस्ट है बहुत ही ईवल स्पीच है जिसकी वजह से मैं ये इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें कैसे एक ऐसी आग के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है जो जलती रहेगी कभी भुजेगी नहीं जी हां मैं बात कर रहा हूं मजहबी जंग की आप जरा इस स्पीच को सुनिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ की असल में चल क्या लॉन्ग टाइम On that terrible Saturday morning, the world saw once again that the conflict between Israel and Hamas is not a conflict between two equal sides. This is a fight between civilization and savagery, between decency and depravity, and between good and evil. There is no comparison between a group that worships death and a group that cherishes life and cherishes our nation. Every single life that is lost in this conflict is on the shoulders of Hamas, Hamas alone. It's Hamas alone, and I think you have to really add in the word Iran. Iran. People don't want to talk about it. आपने नोट किया ट्रंप का कहना है कि जितनी भी अमवात हो रही हैं उन सब का भार जो है उन सब का जो वजन है वो हमास के कंधों पर आता है क्योंकि हमास ने पहले किया तो ये चीज है ही नहीं कि किसने पहले किया किसने बाद में किया अब तुम क्या कर रहे हो प्रेजेंट में हो क्या रहा है दैट मैटर्स और आप नोट कीजिए कि ये लोग हमास के पीछे कोई नहीं जा रहे ये किसके पीछे जा रहे हैं आम लोगों के पीछे जा रहे हैं आम सिविलियंस को कभी कहते हैं साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ में बमबारी करना शुरू कर देते हैं कभी कहते हैं किसी और तरफ चले जाएं उधर जाते हैं तो उधर बमबारी शुरू कर देते हैं रोड के ऊपर कोई सेफ नहीं है इन्होंने कोई शेल्टर होम नहीं छोड़ा है जहां पर लोग बना ले सके इन्होंने चर्च नहीं छोड़ा है इन्होंने मस्जिद नहीं छोड़ी है इन्होंने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है तो आपके सामने हो क्या रहा है बेसिकली ये कहीं से कोई भी जंग जो है वो आपस में दो गवर्नमेंट्स नहीं लड़ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट है ना हमास भी एक गवर्नमेंट है गाह के अंदर लेकिन आप नोट करें कि इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो आम लोगों के ऊपर क्या कर रही है बम गिरा रही है और उसको जस्टिफाई कौन कर रहा है जी ट्रंप जस्टिफाई कर रहा है मैंने इसको क्यों कहा है कि ये ईवल स्पीच है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा आगे सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं ट्रंप कहीं से भी मसीही नहीं है लोग समझते हैं कि शायद ट्रंप जो है ना वो मसीही है तो बड़ा जबरदस्त लीडर जी नहीं ट्रंप जेजुएट है जेजुएट्स जो है वो कहीं से भी क्रिश्चन नहीं है अगर आप इनकी थियोलॉजी को देखेंगे अगर आप इनके कामों को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि भाई दे आर नॉट क्रिश्चन और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसराइल के अंदर मैं आपको बताता हूं ना कि जो सारे इसराइली हैं वो यहूदी नहीं है और असली यहूदी नहीं है असली यहूदी बहुत कम है जो ये वाले यहूदी हैं कन्वर्टेड यहूदी हैं वो बहुत ज्यादा हैं और खास तौर से हकूमत के अंदर जो लोग हैं वो शैतान की जमात के लोग हैं इसी तरह सेम अमरीका की हकूमत के अंदर जो लोग हैं जो हाई के ऊपर बैठे हुए हैं दे आर नॉट क्रिश्चियन अगर वो क्रिश्चियन होते तो इनके मुल्क के अंदर हम जिन प्रस्ती ना हो रही होती लेकिन आप नोट कीजिएगा कि जैसे ही ट्रंप वापस ऑफिस में आएगा हां जी इसके बारे में पहले से प्रिडिक्टेड है सिम्सन्स कार्टून के अंदर 2024 के बारे में कहा गया है कि अगले साल यानी कि 2024 में ट्रंप जो है वो वापस व्हाइट हाउस में आ जाएगा तो आपके सामने है प्रिडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है इसके बारे में देखते हैं ये पूरी होती है कि नहीं होती लेकिन आप नोट करें कि ट्रंप जो है उसने खुद भी अपने मुंह से कहा है स्पीच में मैं आपको सुनवाऊंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग बने हुए हैं सामने जिस तरह से मैंने आपसे कहा था ना कि यहूदी बने हुए हैं कि हम यहूदी हैं पर है नहीं बल्कि शैतान की जमात के इसी तरह से ये मसीही है नहीं बल्कि मसीही बने हुए हैं उसका मकसद क्या है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मसीहियों को 
मुसलमानों के साथ लड़वाना है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आपको ये लग रहा है ना कि इस जंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है तो याद रखिए ये आग आपकी तरफ भी आ रही है और जब ये आपके ऊपर जुल्म करेंगे यही लोग आपके ऊपर जुल्म कर रहे होंगे ना तो उस वक्त दूसरे लोग भी कहेंगे कि सही है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था आज जैसे गा के लिए कोई बोलने वाला नहीं है इसी तरह आपके लिए भी कोई भी बोलने वाला नहीं होगा तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी असलियत खोल के रखना चाहता हूँ क्योंकि ये हमें डिवाइड करके रूल करते हैं और इनका मकसद ही मजहबी जंग करवाना है ताकि लोग आपस में एक दूसरे को मार के क्या हो खत्म हो जाए आबादी कम हो जाए इनके लिए कंट्रोल करना आसान हो तो ये चीज अपने जेन में रखिएगा कि ट्रंप कहीं से भी मसीही नहीं है और मजीद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना के बताया था कि प्रिडिक्शन है कि ट्रंप जो है 2024 में वापस आ जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर मजीद आगे सुनते हैं स्पीच के अंदर ये क्या कह रहा है और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये एंटी क्राइस्ट स्पीच थी messages i've ever seen sent out to bad people after more than 1400 innocents including over 40 americans were murdered or kidnapped and uh, think of this we immediately announced that we're giving hamas 100 million dollars we're going to give it to them into gaza but they take it 100% of it they don't take 90% they take 100% mark knows that better than anybody they take 100% and we give them money hand over fist and we've been doing that for many years and then a speech was made declaring that if you support Israel you must give billions of dollars for open borders in Ukraine अब यहां पर ट्रंप ने यह बात की है कि जैसे ही ये आपको पता है वहां पर हमास ने अटैक किया था उसके बाद ये जंग शुरू होती है तो जैसे ही उसने अटैक किया था उसके बाद ही फॉरेन जो है कुछ ही दिनों के अंदर क्या किया था बाइडेन ने अनाउंस किया था कि वो हंड्रेड मिलियन डॉलर्स की एड दे रहा है गा को अब गा के अंदर किसकी हकूमत है गा के अंदर तो हमास की हकूमत है तो किसके पास जाएंगे पैसे हमास के पास जाएंगे और यही बात ट्रंप कर रहा है कि नब्बे फीसद नहीं वो लेते वो हंड्रेड परसेंट पैसा उन्होंने लिया है और वही पैसा जो है आगे इस्तेमाल हो रहा है जंग के लिए तो जिसका मतलब यह है कि अमरीका इस जंग को क्या कर रहा है स्पॉन्सर कर रहा है तो यहां से ये ट्रंप कोई अच्छा नहीं हो जाता ये बात करके ये बताना आपको ये चाह रहा है यहाँ पर कि हम ही है इसके पीछे ये सारी गेम हमने ही खेली हुई है समझने वाले के लिए इशारा काफी है लेकिन ये सारा इल्जाम ले दे कि किसके ऊपर लगा रहा है बाइडेन के ऊपर लगा रहा है कि भाई उसकी पॉलिसीज ठीक नहीं है वो जहनी तौर पर सही नहीं है कमजोर आदमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जबकि जब ये ऑफिस में आएगा तब भी ये एड जारी होगी जब ये ऑफिस में आएगा तब भी वही सब कुछ हो रहा होगा जो अभी हो रहा है कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है आप देखेंगे ये चीजें आगे सुने He's terrible. Worst president in our history by worst president. He's the worst president. He's the most incompetent president. When I'm back in the White House, the United States will stand with Israel all the way, 100% without hesitation. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मैं व्हाइट हाउस में आऊंगा वापस तो मैं क्या करूंगा मैं इसराइल के साथ खड़ा हूंगा 100% without any hesitation. Hesitation without qualification. and without any apology we're not going to be apologizing we won't be apologizing we're not going to be apologizing we will fully support the israelis in their mission to ensure that hamas is decimated and these atrocities will be avenged they will be avenged In many ways they'll be avenged they given beyond what you're thinking about joe biden's weakness caused the attack on Israel pure weakness and incompetence everywhere he goes Biden's weakness provokes war and death because as history shows evil only respects one thing unyielding strength you've got to be strong otherwise they're going to be taking over and they're going to be doing things that you wouldn't even believe when I'm back in the white house America's enemies will now once again and they're going to know it that if you try to kill our citizens we will kill you ye main cheez hai jiske bare mein main baat karna cha raha tha ki agar tumne hamare citizens ko maarne ki koshish ki to hum tumhe maar dalenge we will kill you aage suniye ga zara i told them all that we had no problem you know we had no problem 3 years ago we had no problem for 4 years nobody even this is unthinkable i mean i just 
watch and see what's happening. It's unthinkable. This couldn't have happened. Mark, couldn't have happened. Although you maybe were more deeply involved than anybody, but I don't think you even believed a thing like this could have happened, Mark. If you spill a drop of American blood, we will spill a gallon of your. ये main चीज है अगर American किसी शख्स का एक कतरा अगर गिरता है खून का तो हम तुम्हारे खून का गैलन निकालेंगे गैलन का मतलब है तीन लीटर यानी कि एक कतरे के पीछे तीन लीटर यानी कि ये खून बहाने की बात की जा रही है ये कहीं से भी अमन की बात नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ खून बहाने की बात कर रहे हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जितने भी डीमन्स हैं दे वांट ब्लड और इनको खुशी होती है वॉर से ठीक है तो आपके सामने है कि ये एंटी क्राइस्ट और डिमोनिक सारी स्पीच थी और मैंने क्यों आपसे कहा कि ये एंटी क्राइस्ट स्पीच है उसकी रीजन ये है कि ये मसीह की तालीम ही नहीं है यसु मसीह की तालीम के मुताबिक ये है कि लव योर एनिमीज अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो उनको ब्लेस करो जो तुम्हें कर्ज करते हैं जो तुम पर लानत करते हैं उनको बरकत दो डू गुड टू देम दैट हेट यू जो तुमसे नफरत रखते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि कत्ल कर देंगे हम एक कतरे के पीछे पूरी गैलन खून निकालेंगे ये सारी की सारी बातें जो हैं ये एंटी क्राइस्ट हैं फिर आप नोट करें खुदा के कलाम में तालीम क्या है खुदा का कलाम कहता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता वो सब की तोबा तक नौबत पहुंचने का इंतजार करता है तो जब खुदा किसी को हलाक नहीं करना चाहता खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो तो फिर ये लोग क्यों खून खराबा करना चाहते हैं और जंगों से कभी भी अमन नहीं हुआ है ये मेरा मेन पॉइंट है क्योंकि अगर अमेरिका जाता है और इन लोगों को कत्ल करता है तो इसका सारा का सारा जो खमियाजा है वो कौन भुगतेगा मसीही भुगतेंगे जो कि पूरी दुनिया के अंदर हैं और ये चीज भी अपने जेन में रखिए कि अमेरिका के अंदर सिर्फ मसीही नहीं रहते हैं अमेरिका के अंदर दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं तो ये एक तरह की मजहबी जंग वर्ल्ड वाइड हो सकती है अब यहाँ पर जो खुदा के कलाम की प्रोफेसी पूरी हो रही है वो ये है यसु मसीह ने कहा था कि वो तुम्हें अबादत खानों से निकाल देंगे बल्कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो तुम्हें कत्ल करके ये सोचेंगे कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं आपके सामने खुदा के कलाम में लिखा है दे विल पुट यू आउट ऑफ द सेनेगॉग यस द टाइम इज कमिंग वेन हु एवर किल्स यू विल थिंक दैट ही ऑफर्स गॉड अ सर्विस ये टाइम आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि ये जो लीडर्स हैं इनको तो कुछ नहीं होना है इनको तो सिक्योरिटी भी मिल जानी है इन्होंने तो आगे से अपनी दफा दफू भी कर लेना है क्योंकि इनके लिए तो आर्मी लड़ेगी लेकिन आम जो लोग हैं मेरे जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो फजूल में जो आपकी जंग भी नहीं थी उसके अंदर मारे जाएंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि दूसरे मजहब वाला कोई सोचेगा कि ये हमारा दुश्मन है हमने इसको मारना है बस ये जेन में चल रहा होगा और मार के उनको रिग्रेट नहीं होगा जैसे इसने ये आगे से कहना कि कोई अपोलॉजी नहीं इसी तरह से उनको भी कोई रिग्रेट नहीं होगा उनको लगेगा कि हमने अपने खुदा के लिए मारा है तो मैं आपको काफी देर से कहता आ रहा हूं कि ये मजहबी जंग करवाना चाह रहे हैं मजहबी जंग करवाना चाह रहे हैं तो इसमें अब हमने क्या करना है हमने बिल्कुल कूल रहना है हमने इमोशनल होके कोई फैसला नहीं करना हमने होश से अक्ल से काम लेना है क्योंकि अगर हम किसी को कत्ल करेंगे तो कोई हमें कत्ल करने के लिए आएगा जिसको आप कत्ल करेंगे उसके खानदान से कोई ना कोई आएगा जो आपको मारने के लिए आएगा आपको मारेगा आपके खानदान को मारेगा आपको पता ही अक्सर अगर गली में लड़ाई भी हो जाए तो क्या होता है एंड पे उस लड़ाई को खत्म करने के लिए सुलह करनी पड़ती है सुलह करने के बाद ही अमन होता है उसके बाद कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा होता है क्यों क्योंकि जंग करना लड़ना जो है वो अमन नहीं लेके आता है सुलह करना जो है वो अमन लेके आता है इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है सुलह करवाने वाले खुदा के बेटे कहलाएंगे बाकी इस वीडियो के जरिए मैं आपको यह भी बताना चाहता था कि ट्रंप जो है वो 2024 में वापस आने वाला है व्हाइट हाउस में और इसके अलावा इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है जिसका मकसद जो है वो ईरान और पाकिस्तान को कंट्रोल करना है एक दफा ये लोग कंट्रोल हो गए उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तीसरी हैकल बनानी है और फिर इनका मुखालफ मसीह जो अपना मसाया इसको कहेंगे ये वो आएगा और उसके बाद फिर क्या होना सात साल है फिर सात साल के बाद ये सुमसी ने आना है ठीक है तो ये सारी टाइमलाइन है जो कि खुदा के कलाम में लिखी हुई है जिसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूं और मैं अपडेट करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं जब तक मुझे अलाउ है जब तक खुदा की तरफ से मेरे पास ये काम है तब तक मैं ये काम करता रहूंगा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इस चीज को समझें कि असल में दुश्मन का प्लान क्या है वो चाह क्या रहा है उससे वो हासिल क्या करना चाह रहा है तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़